गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों जीके डे एट पच्चीस क्वेश्चन में आप सबन हार्दिक स्वागत करू छू चलो तो क्वेश्चन मैं जाइए नंबर एक नीचे पैकी विरोधी विदेशी शब्दों विरोधी शब्द कहो है विदेशी विदेशी एले कि बहार देश में रहना मणस एन विरोधी शब्द कहो जो परदेशी बहार देश में रहना मणस थे वतन प्रेमी और प्रदेशी तो आप साचो जवाब थे स्वदेशी स्वदेशी एट कि आप कही स्वदेशी वस्तु अपनाव स्वदेशी एटना देश में त्या सैकेंड क्वेश्चन जो है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत रचयता को तो रविन्द्रनाथ टागोर श्यामल गुप्ता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय और इकबाल तो आप साचो जवाब आए थे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय रविन्द्रनाथ टागोरे शू लख तो जन गण मन शू लख तो जन गण मन के सैकंड में एक गाँव जो है तो एक गाँव जो है अपने बवन सैकंडनी अंदर जे आप राष्ट्रगीत है आज बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ नामनी एम एक पुस्तिका थी एम वंदे मातरम गीत लीधु एक एट सैकंड में गाँव जो है अपने तो पांसठ सैकेंड में गाँव जो आ खास याद रखो बहु इम्पोर्टंट है बने ओके चलो आगे बढ़िए कि बजार में बे डजन केड़ा खरीदया एम पांच केड़ा बगड़ेला निकले तो हमें मरी पास के बढ़िया तो आगना एक प्रश्न में आप एक कौड़ी विषय भाई गया था कि एक कौड़ी एट के नंग थे तो एक कौड़ी एट नंग थान वीस नंग बराबर है हमें अपनी सामने एक बीजो यूनिट आयो कि एक डजन तो एक डजन में के नंग थाय तो बार नंग थाय बराबर हमें शूँ कहे कि बजार में के तो बे डजन लीधा तो बे डजन कुल नंग के थे बार गुण्या बे एट के चौवीस नंग थ एम पांच केड़ा एल अँ इंडिविजुअल कीधु पांच नंग बगड़ी गया तो माइनस पांच नंग बगड़ी ए फेंकी दी अपने तो के अपनी पास चौवीस में पांच जैसे तो ओगनीस केड़ा व्या तो आप जवाब आश् ओगनीस क्लियर अपनी राष्ट्रीय भाषा कई है राष्ट्र में वपराय से भाषा कई है तो हिंदी है बराबर देवनागरी लिपि में लखाये हिंदी ये अपनी राष्ट्रभाषा है सुप्रीम कोर्ट ने बदा कामकाज में कई भाषा वपराय से तो ये अंग्रेजी भाषा ने महत्व आप ओके नेक्स्ट नंबर पांच हो रोगचाला दिवसों में पा कई रीते पीव जो है बराबर है तो उकाड़ी ने गाड़ी ने ठारी ने कि दवा नाखी ने तो अपने उकाड़व जो है कि जेमा अमुक जो बेक्टेरिया है यहाँ एम मरी जाए तो उकाड़ी ने पाने पीव जो है नंबर छ पंजाब और हरियाणा संयुक्त पाटनगर क्यू है खास ध्यान आपजो पंजाब और हरियाणा संयुक्त पाटनगर क्यूँ है तो जवाब आ चंदीगढ़ बराबर है जो पंजाब और हरियाणा संयुक्त पाटनगर है आ एक पंजाब शहर है बराबर है खास याद रखो नंबर सात आ चर्चा आगना जो अपने जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो है कर चुक्या छे कि गाय बच्चा ने वड़ू कहवा अ दिवसे कीधु तू आप कि गाय बच्चा ने शूँ कहवा तो वड़ू कहवा तो ऊँटना बच्चा ने शूँ कहवा तो आ जवाब तारी जाते तब जो लैजो शू थे जवाब ने आगे विडियो जो है आड़ी जैसे त्या बराबर है ओके नेक्स्ट आगे जो है कि जयपुर शहर क्या राज्य में आएलू है जयपुर से उदयपुर से बराबर आ बदा शहर क्या राज्य में आएला है तो आ बदा आएला है राजस्थान जे अपनी कई सरहदे आएल है तो उत्तर सरहदे आएलू है बराबर ने राजस्थान गुजरात की उत्तर में क्यों राज्य आएलू है तो राजस्थान ओके मध्य प्रदेश पंजाब और बिहार ए बदा नहीं जयपुर शहर क्या आएलू है तो राजस्थान अंदर नंबर नौ जो है अपने कि भारत की छेक जो जो क्या बात गुजरात की चाला है क्या बात भारत की चाला है भारत की छेक दक्षिणे दक्षिण एले कि खबर है आ रीते आप वे घड़ी चर्चा करे आ पूर्व पश्चिम है उत्तर से दक्षिण है तो भारत की दक्षिण को तमिलनाडु थोड़ सौ छेक दक्षिण जो शब्द शू वो छेक दक्षिण एट्ले कि वारे नजीक दक्षिण में छेक तो क्यों आएल है तमिलनाडु बराबर है नीचेना क्यों रंग नहीं मित्रों क्यों रंग नहीं तो ब्लेक येलो अने ग्रीन ए सीवा तमने कहूँ कि आर जी बी याद रखो आ बदा मुख्य रंगों से आर जी बी आर फोर रेड बराबर से ग्रीन और ब्लेक बराबर है सॉरी बी एट ब्लेक नहीं थे वादड़ी थे ब्लू थे आर जी बी में ब्लू आ बदा के तो मुख्य रंगों से ओके तो अँ क्यों जवाब आ तो लेमन लेमन ए रंग नहीं नेक्स्ट अगियार नंबर पर जाइए द स्पेलिंग ऑफ एटीन जो आ बदा में घनी वक्त ट्विस्ट हो आ बदा में घनी वक्त ट्विस्ट थी जाए थे एटीन में तो शुरुआत में ए तो आए नहीं एटीन आए टीन तो त्या थे नहीं एक स्पेलिंग बचो अँ तो अँ एट पूरे लख्य नहीं आ नहीं आए तो अमर जवाब थे एटीन तो खास ध्यान आपजो घनी वक्त ना भूलो अपन ने त्या परेशान करती हो नंबर बार प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत हम जय कोईपण संख्या की शुरुआत थाय तो शुरुआत में क्यों अंक हो तो शुरुआत में एनी सौ ना संख्या हो तो आप आ चर्चा कर चुक्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में सौ ना संख्या कई है एक सौ ना संख्या एक है प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत क्या थी थाय तो संख्या एक थी थाय तो आवाब आप शू लखीशू कि एक 
ફરીથી કહું છું જીરો શું છે તો જીરો એ પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે તો પૂર્ણ સંખ્યાઓની શરૂઆત ક્યાંથી થાય જીરોથી થાય બરાબર છે બે શું છે તો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની શરૂઆત ક્યાંથી થાય તો બે થી થાય બીજું યુગ્મ સંખ્યાઓની શરૂઆત ક્યાંથી થાય તો બે થી થાય જો આપણે જીરો ના ગણીએ જીરો દસમાં ગણીએ તો યુગ્મ સંખ્યાઓની શરૂઆત આપણે બે થી કરી શકીએ છીએ માઇનસ એક શું છે તો માઇનસ એક વિશે તમને એવી માહિતી આપી કે તમારે બહુ ઓછા લોકોને વાંચવામાં આવી હશે માઇનસ એક એ છે કે સૌથી મોટી યાદ રાખજો સૌથી મોટી ઋણ સંખ્યા છે લખી દેજો માઇનસ એક શું છે તો સૌથી મોટી ઋણ સંખ્યા છે ભૂલ ન થાય સૌથી નાની પ્રાકૃતિક કઈ એક અને સૌથી નાની ઋણ કઈ તો માઇનસ એક ક્લિયર નેક્સ્ટ નંબર તેર કે ધ્રુવના તારા તારા તરફ મોર આંખી ઊભા રહીએ તો ડાબા હાથ તરફ કઈ દિશામાં બિલકુલ લોજિકલ વિચારવાનું છે આપણે એ ચર્ચા અહીંયા કરી ચૂક્યા છીએ કે ધ્રુવનો તારો કઈ દિશામાં હોય છે તે ઉત્તર દિશામાં હોય છે તો માની લો કે આપણે ફરીથી ડિરેક્શન દોરી તો આપણું મોઢું ઉત્તર દિશામાં છે સમજો આપણે મોઢું આ બાજુ રાખીને ઊભા છો હવે આ આપણી થશે લેફ્ટ અને આ થશે આપણી રાઇટ આમ ઊભા રહીએ તમે જાતે અત્યારે મોબાઈલ સામે તમારું મોઢું ઉત્તરમાં હોય તો જોઈ લો તમારો ડાબો હાથ અને જમણો હાથ બરાબર છે તો આ આ તરફ આપણું મોઢું છે ઓકે આ બાજુ કઈ આવશે પૂર્વ અને આ બાજુ કઈ આવશે પશ્ચિમ તો કયો જવાબ આવશે આપણો પશ્ચિમ સાચો જવાબ કયો આવે પશ્ચિમ આ રીતે પ્રેક્ટિકલ વિચારવાનું છે જો તમને આ પ્રશ્નમાં એટલું ટ્વિસ્ટ કરું કે ધ્રુવના તારાની વિરુદ્ધ દિશામાં મોં તરફ રાખીને ઊભા છે તો વિરુદ્ધ દિશા એટલે આપણી કઈ બાજુ મોં રાખીને ઊભા છે દક્ષિણ તો આપણે આમ ફરી જવાનું તો આપણી લેફ્ટ અને રાઇટ બદલાઈ જશે મિત્રો લેફ્ટ અને રાઇટ તો પછી લેફ્ટ પૂછ્યું હોય તો જવાબ શું આવે પૂર્વ બંને પ્રશ્નો સમજો ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર લેજ લોજિકલ રીઝનિંગ બરાબર છે પ્રશ્ન એમ પણ પૂછાય કે તમે પશ્ચિમ દિશા તરફ મોં રાખીને અને આમાં તમને એક ટ્વિસ્ટ આપવું કે આપણે જો વાત કરી રહ્યા હોય મેઘધનુષ્યની શેની મેઘધનુષ્યની જાની વાલી પિનારા યાદ છે ને જાની વાલી પિનારા કેમ સર આ પ્રશ્ન લઈને આ અહીંયા અત્યારે તો જો આના જોડે એને કઈ રીતે લિંક કરીએ આપણે જાની વાલી પિનારા જેવા સાત રંગો હોય છે મેઘધનુષ્યમાં ઓકે તો હવે શું છે મેઘધનુષ્યમાં એવું છે કે જ્યાં સૂર્ય હોય એની વિરુદ્ધ દિશામાં દેખાય સૂર્ય જ્યાં હોય એની વિરુદ્ધ દિશામાં તમને મેઘધનુષ્ય જોવા મળે એટલે કે સવારના સમયમાં સૂર્ય ક્યાં હોય તો સવારના સમયમાં સૂર્ય કઈ દિશામાં હોય પૂર્વ દિશામાં તો મેઘધનુષ્ય સવારે જોવું હોય તો કઈ દિશામાં જોવા મળે તમને પશ્ચિમ દિશામાં અને સાંજના સમયે કયા સમયે સાંજના સમયે સૂર્ય કઈ દિશામાં હોય તો આથમવા માટે પશ્ચિમ દિશામાં જાય તો એ સમયે તમને કઈ દિશામાં જોવા મળે પૂર્વ દિશામાં તો આ પણ એક ખાસ તમે ધ્યાન આપજો અહીંયા ઓકે ચલો આગળ વધીએ કે અગરિયો શું પકવે તો દરિયા કિનારામાં અગરિયો શું પકવે મીઠું પકવે નાના નાના પ્રશ્નો છે એક વખત આપણે રિવિઝન કરી લઈશું ઓકે ભુજ જેની અંદર મહેલ આવેલો છે બરાબર છે આયના મહેલ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે તો કયા જિલ્લામાં છે કચ્છ વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો જિલ્લો એટલે કે કોણ કચ્છ ઓકે ચલો આગળ વધીએ નંબર સિક્સટીન કયું પ્રાણી બચ્ચાને કોથળીમાં રાખે છે એની જોડે કોથળી હોય છે રાખે છે તો ગુવળ કાંગારું વાંદરી અને માછલી તો કોણ રાખે આપણને ખબર છે કાંગારું કાંગારું છે ને એ રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે કયા દેશનું છે તો યાદ રાખજો ઓસ્ટ્રેલિયાનું છે બરાબર છે અને તમને એમ પૂછે કે ઓસ્ટ્રેલિયાનું પાટનગર કયું છે તો આવશે કેનબરા ક્લિયર છે આની ચર્ચા આપણે ધીમે ધીમે એક એક ટોપિક લાવીશું જેમાં આપણે રાજધાનીઓ જોઈશું આપણે એના ચલણી નાણાં છે છે એ બધું જોઈશું હાલ યાદ રાખજો ને પ્રશ્નોને તમે ઇન્ટરલિંક કરતાં શીખો પ્રશ્નો જે છે તમે એક પ્રશ્નનો જવાબ વાંચો તો એની સાથે બીજા પ્રશ્નોને ઇન્ટરલિંક કરો જેમ અત્યારે આપણે કર્યું કે આપણો પ્રશ્ન હતો કે કયું પ્રાણી બચ્ચાને કોથળીમાં રાખે જવાબ મળી ગયો કાંગારો એટલે આપણું કામ પૂરું નહીં થયું તો કાંગારોને કોને રાષ્ટ્રીય પ્રાણી તરીકે માન્યતા આપી છે તો ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને શું છે તો કેનબરા ઓસ્ટ્રેલિયાના અમુક સિટીના નામ તમને યાદ હોય તો છે સિડની છે બરાબર છે મેલબર્ન છે તો યાદ રાખજો આ ખાસ ઓકે નેક્સ્ટ આગળ વધીએ કે ઘડિયાળમાં જ્યારે આઠ વાગીને પચાસ મિનિટ થયા હોય તો મિનિટ કાંટો કેટલા પર હોય આ પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી એટલે યાદ કરાવું છું કે એક મિનિટ હોય એટલે કે શું સોરી એક ઉપર હોય એક ઉપર હોય તો ગુણ્યા પાંચ કરી લો એટલે એક ઉપર કાંટો હોય તો કેટલી મિનિટ ગણાય પાંચ બે ઉપર હોય તો ગુણ્યા પાંચ કરી લો એટલે કેટલું ગણાશે તમારું બે પાંચ દસ મિનિટ ગણાય ત્રણ ઉપર હોય તો ગુણ્યા પાંચ કરો એટલે શું ગણાય પંદર થાય અને પેલા ખૂણાવાળા કન્સેપ્ટમાં મેં તમને શું શીખવાડ્યું હતું કે જ્યારે ખૂણો શોધવો છે તો એક મિનિટ થઈ હોય તો કેટલો ખૂણો થાય તો છ અંશનો ખૂણો થાય બરાબર છે તો અહીંયા ત્રણ ઉપર હોય તો ગુણ્યા પાંચ કરી લો એટલે પંદર મિનિટ થાય આપણે કેટલી મિનિટ છે પચાસ ગુણ્યા
अवयवों से कि संख्या कया कया नानी नानी संख्याओं बने ली है अवयवी है कि ए संख्या साथ जो हूँ प्राकृतिक संख्याओं गुणाकार करूँ तो के हमें समझो पहला हूँ तमने एवं शीखवाड़ी रो छु अ कि प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्या एक एक टॉपिक ने बीजा टॉपिक साथ इंटरलिंक करूँ जुओ सौ नाकृतिक संख्या गई शून्य हाल ज खबर सॉरी 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 एक भूल न था पूर्ण संख्या जीरो आ सौ नाकृतिक संख्या कई तो एक अने मित्रों एम पूछे कि सौ मोटी प्राकृतिक संख्या कई तो तमो जवाब आनंत असंख्य कर सको त्या घनी बड़ी संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं तो हम अवयवी में शू कि जो अमार दस न अवयवी शोधवा से तो दस न अवयवी मैं शू कर हूँ दस लईश पी हूँ प्राकृतिक संख्याओ पसंद करीश तो पहलूँ हूँ दस गुण्या एक कर दस करीश पी दस गुण्या बे कर पी दस गुण्या त्रन थे पची दस गुण्या चार थे दस गुण्या पांच आम तो आ बदा अवयवी जवाना दस गुण्या बे वीस दस गुण्या त्रन तीस थे पी आ दस गुण्या चार चालीस पी आ पचास तो क्या सुधी तब जाओ अवयवी मे तो तब अनंत असंख्य संख्याओ लई शको हाँ तमने ना पूछे तो तब दस जवाब आप सको केम के जुओ तमने एम पूछे कि शू दस बराबर है शू दस ए दस नो अवयव है तो हा है शू दस ए दस नो अवयवी है तो हा है हमें पांच पूछे ना पांच ए पांच जो है दस नो अवयव है अवयवी नहीं बराबर है एट अँ शू मैसे असंख्य मैं केम के गुणाकार तो अपने गमे त संख्या दस साथ कर क्लियर आवड़े तमने ओगनीसमो प्रश्न कि कई रात्र चंद्र केव देखाय था जो गोड़ देखाय पूनम रात्र बराबर है पूनम रिलेटेड अपने त्यौहारों प्रश्नों जया है ओके वीसमो है एक्जाम्पल वीसमा एक्जाम्पल में शू है एक हज़ार एक वत्ता अगियार सौ एक बराबर है ओछा सौ करवा है पाछा एम दस हज़ार एक उमरवा है आनी अंदर तेरे खाली शू करवा है तो जो जट प्लस है प्लस ना सरवाड़ो पहला कर लो तो प्लस क्या है तो जो आ बे तो एक हज़ार एक थे पची शू है अगियार सौ एक आ बने सरवाड़ो कर लो ओके हजी पहला बाकी है रही गए ना अपने क्या है दस हज़ार एक है तो आप आ रीते लखीश जुओ एक है डाबी बाजू थी एक बे त्रो तो एक बे त्रो आ रीते खास लोग भूल ना थे तो एक आ बाजू मैं जीरो आ था या एक आ था या एक एक आटल जवाब आए यो ओके एक आ जवाब नोट डाउन कर लो पी बीजू शू करवा है तो जुओ माइनसवाड़ा के सौ है अगर सौ एक हज़ार अगियार एक हज़ार अगियार सौ तो आरवाड़ो थे शू ये माइनस में आने एने ते शू करो माइनस कर लो एने शू करो ते माइनस ने माइनस कर सो बराबर है तो यो आंसर मैं तो खास आरी जाते प्रयत्न करो ते बराबर है तो यह जवाब मड़ी हे ना खबर पड़ती हो शू कर से आ बने सरवाड़ो करो एम जे जवाब आए एम तब माइनस करो पाचो जो जवाब आए एम तब सरवाड़ो करो पची जे जवाब आए एम तब माइनस करो अरे जाते आंसर फाइन करवा है आवने क्लियर है ओके सूर्य मंदिर क्या एलू है आप जो गया है मोटेरा सूर्य मंदिर ज्या पसार कर्कवृत पसार बराबर है तो मोढ़ेरा महसाण आएलू है त्या बराबर है बीजू एक सूर्य मंदिर है कोणाकू सूर्य मंदिर जे क्या आएलू है कोणाकू सूर्य मंदिर ओरिस्सा में आएलू है पुरी में बराबर है तो ओरिस्सा पुरी में कोणाकू सूर्य मंदिर आएलू है आ खास याद रखो बीजू एक सूर्य मंदिर है ओके द्रौपदी को पत्नी था तो श्रीकृष्ण पांडव कौरव ने रवण तो शू जवाब आश् अपने महाभारत चले अत्य पांडवों की पत्नी था पांच पांडवों की पत्नी होने लीधे अमने पांचाड़ी पर कहवात द्रौपदी था ये द्रुपद राजा द्रुपद राजा था एमनी पौत्री पुत्री था बराबर है श्रीकृष्ण की पत्नी ना नाम एक खास आप पटना रही जाए तो रुक्मणी बराबर है बाकी अन्य नामों से तो रुक्मणी खास याद रखीशू रवणनी रायण जी हे रवणनी पत्नी नाम थूं मंदोदरी खास याद रखो रवणनी पत्नी नाम थूं मंदोदरी ओके नेक्स्ट आग आ प्रश्न मैं तुमने पूछू तो पहला टेस्ट की अंदर जैसे थे सर आऊँ कम तो गुरुवार ने अंग्रेजी में थर्स डे कहवा तो स्पेलिंग क्यों टी एच यू आर एस डी ए वाय थर्स डे में भूल पड़ी सके एस आर मैंने घनी वक्त ए ने ई में तमने पर अंग्रेजी ने खासियत है तमने ए ए ने ई में भूल पड़ी सके त्या ट्वेंटी फोर सींग नू चालू वर्तमान काल जय कोईपण चालू क्रिया बताई हो तरह तमें कृदंत वपरव पड़े कृदंत क्यों वपरव पड़े अपने तो वर्तमान कृदंत वपरव पड़े अथवा तो एवं कृदंत वपरो कि जे आईएनजी साथ जड़ायेलू होईपण चालू क्रिया बताई हो चाहे चालू भविष्य काल हो चालू वर्तमान काल हो चालू भूतका तो जो लो बस आटलूज जुओ तुम बे सींगिंग हमें जुओ 
आ सींग से आप वी वन जो मूल रूप है एने आईएनजी लगवा है नही के वी टू ने आईएनजी लगवा है बराबर है तो सींग से वी वन है एने आईएनजी लगा सींगिंग थाय तब अँ तो छो ऑप्शन खोटो एट कि वी टू थी गयू सींग वी टू शू थेंग एना पाड़ आईएनजी लगे तो सेंगिंग थी जाए तो ये खोटू है तो आप साचो जवाब क्यों से तो सींगन शू सींगिंग ओके मलिकीपणा पणा भाव दर्शा अंग्रेजी में क्या बे शब्दों मलिकी ए आ वस्तु मरी है वस्तु मरी पास है बराबर है तो आप से उपयोग कर तो आप उपयोग कर हेज दो आप कही ने मरी पास आ मरी पास आर से मरी पास मोबाइल है तो ये मोबाइल ते मलिक छो ये वस्तु तारी है संबंध बताओ बराबर है तो ये तमो मलिकीपणा भाव दर्शाव से तो आप शू यूज कर हेज ओके मित्रों अँ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पूरा करें थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस विडियो स्टे कनेक्टेड विथ अ स्टे हेल्थी हेव नाइस स्टे